ஓகே ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் முஸ்தபா கன்யா நினைக்காதீங்க என்னடா இவன் அடிக்கடி லைஃப் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் திரும்பி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் டெய்லி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் விஸ்வாசம் படத்துக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இது விஸ்வாச பட படத்தை பற்றியும் அல்ல அண்ட் ஆல்சோ யாரும் அப்படி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா லைஃப் அப்படின்ட்டு ஸோ மேபி இதான் என் லாஸ்ட் லைஃப் வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க ஓகே ஃபைன் மலேசியாவில் இப்போ என்னமோ ஒரு இஷ்யூ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ கூட நான் பார்க்கல ஃபுல்லாக அந்த கேர்ளோட வீடியோ ஸோ குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அது நான் என்னென்னே நான் ஃபுல்லாக தட்டி பார்க்கல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நான் ஃபுல்லாக நான் தட்டி பார்த்தேன் நான் என்ன அறியாமே நான் திரும்பி போயிடுவேன் உதவுறதுக்கு என்னடா ஓ இப்படிப்பட்ட விஷயமான்ட்டு நான் திரும்பி போயிடுவேன் ஸோ அதை நான் ஃபுல்லாக தட்டி பார்க்கல யாரும் என் மேலே கோச்சிக்காதீங்க ஸோ கோச்சிக்கிட்டாலும் அது என் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ முதல்ல வந்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உதவணுன்னாக்கா முதல்ல ஒரு விஷயம் நம்மள்ட்ட இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றுமை அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உதவுறதுக்கு மின்னுக்கே முதல்ல நம்மள்ட்ட ஒத்துமை இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும் அது நம்மள்ட்ட இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் எப்படி போயிட்டு உதவுறது சொல்லுங்க பார்ப்போம் எனக்கே வந்துட்டு அந்த ஒரு இது விட்டு போச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேனே எக்ஸாம்பிளுக்குலாம் வேண்டாம் ஐம் ஸ்ட்ரேட் டு த பாயிண்ட்லாம் ஓகே இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சமூக வளர்த்தனத்தில் அது இதுன்னு பிரச்சனை வந்தாக்கா முக்கியமாக யார் போவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே வீடியோ செய்கிற யாராக இருக்கட்டும் அது யாராகவே இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் போவாங்க என்ஜிஓவில் இருந்தால் கண்டிப்பாக போவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஏரியாவில் உள்ள எம்பியோ அடுனோ போவாங்க ஸோ முக்கியமாக மக்கள் தேடுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஃபேஸ்புக்கில் அந்த வீடியோ செய்கிறவங்க லைவ் செய்கிறவங்க என்ஜிஓவங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் முதல்ல வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம போயிடுவோம் நம்ம போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆதரவு கொடுப்போம் அந்த இடத்துல உள்ளவங்க பிரச்சனையை நம்ம தீப்போம் பேசுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது திடீர்னு ஒரு போலீஸ் பிரச்சனையாக வந்துருச்சு அல்லது கோர்ட் பிரச்சனையாக வந்துருச்சு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு யார் நமக்கு ஆதரவு கொடுப்பா ரொம்ப பேர் இல்லை ஆதரவு கொடுக்குறவங்க எனக்கு நிறையா பேர் இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நான் இது பல வாட்டி நான் அனுபவிச்சிட்டேன் ஆனால் இந்த வாட்டி ஐ எம் நாட் எஃபர்ட் ஆஃப் எனி திங் அதாவது நான் யாருக்கும் பயந்து இந்த வாட்டி வந்துட்டு நம்ம ஒதுங்கி போவோம் இல்லை எனக்கு வெறுத்துருச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு இஷ்யூ வருது நம்ம இறங்குறோம் நம்ம இறங்கி நம்ம உதவி பண்ணுறோம் உதவி செஞ்சு முடிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது நமக்கு பிரச்சனை வந்து நம்ம வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் போயிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் நாலு பேர் ஏதாச்சும் பேசுனாங்கன்னா அதை கேட்டுட்டு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு ஆதரவு கொடுக்குறனால எங்களுக்கு அது வந்து விட்டு போச்சு என்னத்துக்கு செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஏமேல உள்ள தப்பு கிடையாது ஸோ மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல நம்ம ஒத்துமையாக இருப்போம் நம்மெல்லாம் வந்துட்டு ஒத்துமையாக இருக்கணும் இது மலேசியாவில் உள்ள அனைத்து தமிழர்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் கட்சி வேறுபாடு பார்க்காதீங்க எம்ஐசியாக இருக்கட்டும் பார்க்காத்தானா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க சரியா முதல்ல தமிழர்களாக நம்ம ஒத்துமையாக இருப்போம் இன்னைக்கு மலேசியாவில் எந்த மதக்காரங்க வந்துட்டு த இதை விட்டு கொடுக்காம எல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சீன நண்பர்கள் த பெஸ்ட் விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க ஒத்துமையாக இருப்பாங்க அவன் பிஸ்னஸ் டவுன் ஆகிடுச்சா இவன் ஆதரவு கொடுப்பான் நம்மள்ட்ட அந்த ஒத்துமை இல்லை அதான் பிரச்சனை இப்போ ஒரு இஷ்யூ வருது இறங்கி செஞ்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதை நாலு பேர் ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க அதை நாலு பேர் பேசுறதுக்கு வருவாங்க இது என்னத்துக்கு நமக்கு தேவையில்லாத வேலை இப்போ நம்மளை பற்றி பேசி இப்போ என்ன எடுத்துக்குமே இப்போ நான்லாம் தாங்கிடுவேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது இதெல்லாம் நம்ம நம்ம இதில் இருக்கோமா என்ஜிஓவில் இருக்கோமா இல்லை அரசியலில் நம்ம இருக்கோமா சோத்தனையாக அடி வாங்கணும் சேத்தனையாக அடி வாங்கணும்னு இப்போ எனக்கு தெரியும் அதனால் ஆயிரம் பேர் என்ன பேசினாலும் நான் தாங்கிடுவேன் ஆனால் எனக்கு மட்டும் நான் சொல்லுங்க நிறையா விஷயங்கள் இப்போ ஃபேஸ்புக்கை வந்துட்டு எதுக்கு தெரியுமா உபயோகப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப தப்பான விஷயத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சொன்னாக்கா ஒரு சில பேர் கோச்சுக்குவாங்க ரொம்ப தப்பான விஷயத்துக்கு ஃபேஸ்புக் வந்துட்டு முதல்ல எதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கன்னா ஒன்று ஃபோட்டோவை போடுங்க இல்லை வீடியோ போடுங்க இல்லை உங்களுக்கு மைண்டில் தோன்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸை போடுங்க நாலு நல்ல கருத்தை ஷேர் பண்ணுங்க நாலு ஓகே ஒரு படம் வருதா நல்ல படமாக அதுக்கு ஆதரவு கொடுங்க இல்லை ஏதாச்சும் நல்ல விஷயங்க
ஸோ நம்ம சொன்னால் கோச்சுக்குவாங்க யார் கோச்சுக்கிறாங்க சரி இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு வேண்டாம் அடுத்து ஒரு பிள்ளை பீர் குடிக்குதா ஃபேஸ்புக் ஒரு பிள்ளை டிக்டாக் வந்துட்டு கொஞ்சம் செக்ஸியாக பண்ணுதா ஃபேஸ்புக் ஒரு பிள்ளை வந்துட்டு ஏதாச்சும் தப்பாக பேசிடுச்சா ஃபேஸ்புக் ஸோ நம்ம தான் நம்ம இப்படியே படுத்துக்கிட்டு நம்ம துப்புறோம் அது நம்ம மேலே வந்து விடுக்குது ஃபேஸ்புக் ஸோ தயவு செஞ்சு வேண்டாங்க இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு உங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு கூட்டாளியா ஒரு அண்ணனா ஒரு தம்பியா ஒரு சகோதரனா சொல்லி கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ட்ரோல் விஷயத்துக்கு முதல்ல மக்களே ஆதரவு கொடுக்காதீங்க அது யாருக்கா இருந்தாலும் சரி நான் நினச்சிருந்தா இன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா ஃபேஸ்புக்கில் இது எனக்கு ஐடியாஸ் இருந்துச்சு இதை பண்ணணும் அப்படின்ற மக்கள்கிட்ட கடைசியாக இதை காமிச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கிவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் இல்லை கிவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அதாவது என்னன்னாக்கா நீங்கள் அப்படி யாராச்சும் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா கூகுள் பண்ணுங்க கூகுள் பண்ணும்போது ஃபேஸ்புக்னாலேயோ சமூக வளர்த்தனத்தினாலேயோ எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு போய் பாருங்கள் இப்போ எனக்கெலாம் இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேசினாலும் நான் தூக்கி போட்டு எந்திரிச்சு மழை மாதிரி வர்றேன் அந்த ஒரு தைரியம் என்கிட்ட இருக்குது அந்த ஒரு துணிச்சல் என்கிட்ட இருக்குது அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை என்கிட்ட இருக்குது தலைரசிகனாச்ச ஸோ ஆனால் இந்த வாட்டி நான் எதுக்கு கிவ் ஆப் பண்ணுறேன்னாக்கா ஸோ மை ஃபேமிலி பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபேமிலி மை மதர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம உள்ளுக்கு இருக்கும்போது அன்றைக்கி வந்துட்டு பாலாயில் வந்து நின்று உட்காந்து அழுகிறது என் தாயாக இருக்கும் என் தங்கச்சிங்களாக இருக்கும் என் குடும்பமாக இருக்கும் என் நண்பர்களாக இருக்கும் அவங்களுக்கெலாம் அந்த வருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் ஃபேஸ்புக்கில் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விதமாக பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா நம்ம ஃபேமிலி எது எது நம்மனால வந்துட்டு ஒன்றும் தாங்கணும் அவங்களாம் எவ்வளோ தாங்கிட்டாங்க எனக்காக நம்ம சமுதாயத்துக்கு செய்ய போய் எவ்வளோ தாங்கிட்டாங்க ஒன்றும் மேற்கொண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் பாரம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நமக்கு அந்த இது கங்கிட்ட வந்துட்டு என்னத்தை பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ மக்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு சின்ன வேண்டுகோளா அதாவது என்னென்னா முதல்ல ஒற்றுமையை கடைப்பிடிங்க தயவு செஞ்சு நான் இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் தமிழனா இருந்தா வெக்கமான சூடு சோரண இருந்தா வாங்க கோயிலுக்கு பாப்பன்ட்டு ஸோ அதுல உங்க ஒற்றுமையை பலத்தை காமிச்சிங்க அதுல மட்டும் இருக்காது அதுல மட்டும் இருக்கக்கூடாது உன்னொன்னத்துலயும் இருக்கணும் தமிழனா வெக்கமான சூடு சோரண இருந்தாக்கா உன்னொருத்தனை பத்தி வந்துட்டு நம்ம தூழ்த்தி பேசுறதுக்கும் தாழ்த்தி பேசுறதுக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது இன்னொரு தமிழ இன்னொரு தமிழன் கூட அடிச்சுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு அடிச்சுக்கிட்டா வெளியில போய் அடிச்சுங்க சமூக வளத்தனத்துல அடிச்சுக்காதீங்க பல பேர் பார்ப்பாங்க நம்ம பேரு கெட்டு போயிடும் மற்ற சமுதாயத்துலலாம் இப்படி இல்லை நம்ம சமுதாயத்தில் இப்படி இருக்கவே வேண்டாம ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு முதல்ல ஒற்றுமையை கடம் பிடிங்க எல்லாம் ஒன்றா இருப்போம் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் தமிழ் முஸ்லீம் நான் கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி நிறையா பேர் ஒற்றுமையாக இருக்கும் தமிழ் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டின் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் ஸோ ஹிந்துவாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாம் தமிழங்கிற அடிப்படையில் இன்றைக்கி நிறையா பேர் ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னாக்கா மக்கள் உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் ஈச் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் இப்போ பார்க்குறீங்களே நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் உங்கள் கையில் இருக்குது அதாவது என்னென்னாக்கா என்னை பட்டும் இல்லை யாரை பற்றியாக இருந்தாலும் சரி எந்த பேஜாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஒருத்தனை வந்து அசிங்கப்படுத்தி போட்டாங்களா ட்ரோல் பண்ணி போட்டாங்களா அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்காதீங்க நீங்கள் அதுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு லைக் நீங்கள் அதுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஷேர் ஸோ அவங்க ஃப்யூச்சர் எந்த அளவுக்கு போய் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அதை யோசிங்க சும்மா இஷ்டத்துக்கு ஊர்வாய் வந்துட்டு அதாவது பார்க்குறவங்க வந்துட்டு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு அவன் கொலையே பண்ணியிருக்க மாட்டான் அவன் கொலை பண்ணி ஜெயில இருந்தான்டா பத்து வருஷம் ஆ அப்படின்னு வாயில் வைப்பான் ஸோ பார்க்காத கண்ணு வந்துட்டு எப்படி வேணா பேசும் அந்த ஒரு பேச்சுனால பல பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப நடந்திருக்கு பல பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ சமூக வளத்தனத்தினால அதே இது மலேசியாவில் இன்னைக்கு அதை தான் நம்ம பண்ணுறோம் லாய்க்காரம் லாய்க்காரம் ட்ரோல் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா சீன சீனா ட்ரோல் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஆனால் ஒரு தமிழ இன்னொரு தமிழ ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் அதுக்கு வந்துட்டு ஆதரவு கொடுக்கறது யார் நம்ம ஆட்கள் நம்மளே நமக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கணும் நம்மளை தாழ்த்துறதுக்கு நம்மளை தூழ்த்துறதுக்கு நாலு பின்ன வந்து அது ஒரு சதித்திரம் வந்துட்டு நம்ம படைக்கும் போது இந்த இடம் இந்த இடத்த வந்துட்டு தாழ்த்தி பேசணும் இடம் தானே நம்மளை திரும்பிக்கிட்டு சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு வேண்டாம் சமூக பொறுப்பு நமக்கு இருக்கண
உங்கள் பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போயிடுச்சா அதுக்கும் போடுறது புருஷன் விட்டுட்டு போயிட்டானா அதுக்கும் போடுறது ஒருத்த வந்துட்டு க ஏதாச்சும் ஒன்று அவனை பழிவாங்கணுமா ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேக் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஃபேஸ்புக் 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 அது வந்துட்டு கோர்ட்டு கிடையாது மக்கள் தே தயவு செஞ்சு அதை வந்து அதில் கொண்டு போயிடாதீங்க ஆமாம் குஞ்சாருங்க அப்போ தயவு செஞ்சு அதில் கொண்டு போகாதீங்க ஆமாம் சுவாலைக்கு உட்காந்துட்டு வாங்க அதில் அதில் கொண்டு போகாதீங்க அது வந்துட்டு ஒரு கோர்ட்டு கிடையாது சரியா அதில் கொண்டு போய் திணிக்கிறதுக்கு அது நாலு பேர் பார்த்து நம்மளை காரி தான் துப்பு செய்வாங்க ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு அந்த விஷயத்த பண்ணாதீங்க அது எனக்கு மட்டும் சொல்ல யாருக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு பொம்பளை புள்ள பீரு குடிக்கிறதா இருந்தாலும் போடுறோம் செக்ஸியா டிக்டாக் பண்ணாலும் போடுறோம் மறைப்போம் நம்ம ஆளுங்க நம்ம மறைப்போம் காப்பாற்றுவோம் அழகான முறையில் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஒருத்தவங்களை தாழ்த்தி ஒருத்தவங்களை தூழ்த்தி தான் நம்ம திருத்தணுன்னாக்கா முடியாது நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை அப்படியே திருத்தினாங்க நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம சிகரெட் அடிச்சோம்னாக்கா நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை திருத்துறதுக்கு பத்து பேர்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்களா என் மகன் சிகரெட் அடிக்கிறாண்டா தண்ணி அடிக்கிறாண்டா அவன் வந்துட்டு பொம்பளை குள்ளைங்க கூட போகிறான்டா அது இதுன்னு பண்ணுறாடா ட்ரக்ஸ் அடிக்கிறாண்டா அப்படி பண்ணுறாடா பத்து பேர்கிட்ட போயிட்டு அசிங்கப்படுத்தி நம்ம தாய் தாப்பை நம்மளை திருத்துறாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் சமுதாயத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தனை திருத்துறதுக்கு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அசிங்கப்படுத்தி திருத்தணும்னு நினைக்கிறது அது எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணாதீங்க யார் யார் இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக பொம்பளை பிள்ளைங்க தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க விஷயம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது யாரையும் சரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒருத்தனை பிடிச்சிருந்தா சிம்பு தனுஷ் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தனுஷா ஐ திங்க் சோலா தனுஷோ சிவகார்த்தி சிவகார்த்திகேன் சாரி ஸோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒருத்தனை பிடிச்சா கொண்டாடுங்க இல்லை தனுஷ் தான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தனை பிடிச்சா கொண்டாடுங்க பிடிக்கலையா விட்டுருங்க தலை ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது அதாவது தலை வந்துட்டு அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவார் ஃபேன்ஸுங்களுக்கும் அவர் வந்து இது ஒரு அறிகுறை சொல்லியிருந்தார் அதாவது ஒரு அட்வைஸ் சொல்லியிருந்தார் அதாவது என்னென்னாக்கா ஒருத்தனை பிடிச்சா கொண்டாடுங்க பிடிக்கலையா ஒதுங்கி போயிருங்க அப்படின்னு அதாங்க நம்மளுடைய பண்பாடு நம்மளுடைய பண்பாடை ஃபாலோ பண்ணுவோம் தயவு செஞ்சு சமூக வளர்த்தனத்தில் இன்றைக்கி நம்ம போடுறது எல்லா மதக்கணங்களும் பார்க்குறாங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் இன்றைக்கி யார் உதவ வருவா எல்லாருக்கும் கிவா பாயிரும் எல்லாம் வெறுத்துருவாங்க இப்போ நானாக வந்துட்டு இப்படின்றதுக்குல திரும்பி இறங்கி செஞ்சுட்டு திரும்பி இறங்கி பண்ணிக்கிட்டு அப்படி பண்ண போய்கிட்டே இருக்கலாம் பட் ஐ ஃபீல் ஸ்கேட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி எனக்கு என்னை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்துட்டு என்ன இது என்ன நம்ம நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஸோ சமூக இதில் இறங்கினா சோத்துலேயே ஆடி வாங்கணும் சேத்துலேயே ஆடி வாங்கணும் அப்படின்ட்டு இது நார்மல் ஆனால் நம்ம ஃபேமிலி இதெல்லாம் தாங்கணுமா அப்படின்ட்டு நம்ம யோசிக்க தோணுது இது வந்துட்டு சுயநலம் இல்லை பொது நாளாக நம்ம நிறையா விஷயங்கள் செஞ்சு ஸோ மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒற்றுமை நம்ம பார்க்கலை மக்கள் முதல்ல ஒற்றுமையாகட்டும் நாங்களாம் உயிரை கொடுக்குறோம் நானும் உயிரையே கொடுக்குறோம் நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் அவர் பீப்புள் ஒற்றுமையை கடைப்பிடிங்க முதல்ல அடுத்து வந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே சண்டை நான் பிரதர் நான் சொல்கிறேன்ட்டு இதை கோச்சுக்காதீங்க சரியா இது வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன்டே என் மேலே எதுவும் மன வருத்தப்படாதீங்க சரியா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ஓகே சிவில் கோலி இஷ்யூவில் வந்துட்டு நான் பிடிப்படும் போது வந்துட்டு என் குரூப்பில் உள்ளவர் தான் அவர் சொல்கிறார் வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி முஸ்தஃபா கான நம்ம பிடிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு சட்டை செய்வோம் அந்த சட்டை வந்து எப்படி போட்டுச்சு மேலே முஸ்தஃபா கான் கீழே சப்போர்ட் ஏன்னா என்ன பிறகு போட்டுச்சு சப்போர்ட் தமிழாவா சப்போர்ட் முஸ்தஃபா கானா சப்போர்ட் முஸ்தஃபா கான் ஒரு சட்டை செஞ்சுட்டு அவர் அந்த குரூப்பில் பேசுகிறார் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி வாங்க பாலாய் மீனிக்கு போவோம் இந்தியெல்லாம் அந்த சட்டையை போட்டு கூத் நம்ம ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சண்டை போடுறதுனாலேயோ வெட்டிக்கிறதுனாலேயோ இதனால் ஒன்றுமே நடக்க போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு வந்துட்டு தான் குடும்பத்தை வந்துட்டு விட்டு போகிறதுக்கு தைரியம் இருக்கா அப்பா அம்மா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க காதலாம் காதலி நண்பர்கள் சொந்தம் இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தூக்கி போட்டு விட்டுட்டு நம்ம நாலு ச நாலு கம்பிக்குள்ள நாலு சவத்துக்குள்ள கிடக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா அங்கே உள்ள சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கிட்டு குடும்பத்தையே பார்க்காம நீங்கள் இதுக்கு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக சண்டைக்கு போங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா ஒருத்தனை பிடிக்கலையா ஒருத்த கூட ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சிங்கண்ணா சண்டை போட்டு தான் வந்து தீக்கணுமா நம்ம ஆளுங்க பாதி பேர் இப்போ சொஸ்மா போக்கால் இருக்கிறத நம
அதை யோசிச்சிங்களா உங்கள் தாய் தாய் பணம் விட்டுட்டு நீங்கள் உள்ளுக்கு இருக்கணும் நாலு சவத்துக்குள்ள நாங்களாம் நாலு நாள் இருந்தாலும் அந்த வேதனைகள் எங்களுக்கு தெரியும் சமுதாயத்துக்கு செய்ய போய் அந்த நாலு நாள் இருந்தாலும் எங்களுக்குலாம் அது கவலை இல்லை பெருமை தான் நான் சத்தியமாக வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கவலையாக எடுக்கல ஸோ நம்ம வாழ்ந்ததுக்கு ஒரு அடையாளமாக ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருக்கோம் பட்டு நல்லா வந்துட்டு சந்தோஷமாக தான் இருந்தேன் ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி சண்டை விஷயத்துக்கு அது இதுக்கெல்லாம் போய் என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு போகணும் தாய் தாவப்பன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நண்பர்கள் சுதந்திரமான வாழ்க்கை சா நிம்மதியான சாப்பாடு நிம்மதியான உறக்கம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு உள்ளுக்கு போய் இருக்கணும் நாலு சவுத்துக்கில் எத்தனை வருஷம் கேஸை பொறுத்து ஸோ சண்டை பாறாங் கத்தி இதெல்லாம் வந்து தேவையே இல்லாத விஷயம் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க பிடிக்கலையா உட்காந்து பேசுங்க பேசி தீர்க்க முடியாத விஷயங்கிறது வந்துட்டு உலகத்திலேயே கிடையாது எந்த விஷயம் பேசினாலும் தீர்த்தலாம் ஓகே சரியா ஸோ இது என்னுடைய ஒப்பீனியனாக நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் முதல்ல ஒற்றுமையாக இருப்போம் எல்லாம் ஒன்றா இருப்போம் ரெண்டாவது மக்களே யாராக இருந்தாலும் சரி யாரை ட்ரோல் பண்ணாலும் சரி தயவு செஞ்சு அதுக்கு கீழே போய் காமெண்ட் போட்டுருங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அது உண்மையாக பொய்யும் ட்ரோல் பண்ணி அசிங்கப்படுத்தி ஒருத்தவங்கள பேசவே தேவையில்லை சரியா முக்கியமாக பொம்பளை பிள்ளைங்கள அதெல்லாம் தேவையே இல்லை அது நம்மளை நம்மளை தான் அசிங்கப்படுத்துகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் பண்ணாலும் நம்ம நம்ம மேலே கலந்து காரி துப்புறதுக்கு தான் அர்த்தம் கொஞ்சம் சமுதாய பொறுப்போடு இருப்போம் நான் தம்பளன் தம்பளன்னு சொல்கிறேன் அந்த தம்பளங்கிற உணர்வு இருக்கிறனால தான் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறேன் இல்லாட்டி அது கூட எனக்கு தேவையில்லை எப்படியோ போட்டோம் பட்டு வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் மூணாவது சண்டை இது இது கெடுத்தால் ஆத்திரப்படுறது டோன் ஃபேஸ்புக்கை தயவு செஞ்சு யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ தயவு செஞ்சு மாற்றுங்க இப்போ எனக்கு மேலே ஒருத்தர் வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கிவா பண்ணு போதுங்க ப்ரோ கிவா பண்ணு போகிறேன் இல்லை ப்ரோ நம்ம ஒற்றுமையாக இருப்போம் அப்புறம் எல்லாம் வருவோம் கண்டிப்பாக முதல்ல அதுக்கு நம்ம ஒற்றுமை தேவை ஒற்றுமை ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு அசிங்கப்படுத்துறது வீடியோ போடுறது கேவலப்படுத்துறது சண்டைனா ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணுறது அது இதெல்லாம் இஃப் யூ ஹவ் அ ப்ராப்ளம் ஃபேஸி டோன்ட் ஃபேஸ்புக் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு பழக்கங்கள் நமக்கு வேண்டாம் சொல்கிறத சொல்லிட்டேன் ஸோ இது கங்கிட்டு நம்ம கையில் தான் இருக்குது மாத்திரமா மாத்திரையான இப்போ வந்துட்டு சமூக வளர்த்தனத்தில் நமக்கு வந்துட்டு ஓகே இப்போ முஸ்தாஃபா கான் பேசுகிறான் முஸ்தாஃபா கானுக்கு வந்துட்டு ஒரு எதிரி இருக்கான் எங்கேருந்து வந்தா இங்கே கொஞ்சம் யோசிங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அவன் சோத்தில் நம்ம மண்ணை அள்ளி போட்டிருக்க மாட்டோம் முன்ன பேரை பார்த்துருக்க மாட்டோம் யாருன்னே தெரியாது அவங்க ஒய்ஃபை நம்ம பிடிச்சி இழுத்துருக்க மாட்டோம் என் ஒய்ஃபையும் அவங்க பிடிச்சி இழுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்கள முன்ன பின்னே நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் எப்படி வருது அந்த ப அந்த சண்டை எப்படி வருது எப்படி அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காமல் போகுது எப்படி அவங்க நம்மளை தாக்குறாங்க ஏன் என்ன காரணம் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்களா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் போகிறாம போட்டி இது ரெண்டையும் நம்ம விட்டுருவோம் நம்ம இருக்கிறது ஒன்றும் மலேசியாவில் பாப்புலேஷன் ஒன்றும் பத்தாயிரம் கோடி கிடையாது குஞ்ச பேர் தான் அந்த குஞ்ச பேருக்குல நமக்கு ஏன் இவ்வளோ போட்டி இவ்வளோ போகாம இவ்வளோ சண்டை எனக்கே தெரில ஸோ தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் விட்டு ஒதுக்கிடுங்க சரியா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் விட்டு ஒதுக்கிடுங்க இப்போ என்ன கேட்டுக்கிட்டோம்னு நினச்சிங்களேன் என்னோட இன்னொருத்தர் நல்லா செஞ்சாருன்னா அவருக்கு தோல் கொடுப்பேன் கை கொடுப்பேன் வாங்கினி ஏற்றி விடுவேன் ஒருத்தர் நான் தூக்கி விடணுன்னா எப்படி திரும்ப தூக்கி விடணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இது நிறைய பேர் பார்த்துக்கேப்ப தலை அஜித்னா அவர்னா எனக்கு உயிர் அவர்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் ஃபாதருக்கு அடுத்து அவர் தான் நான் அந்த இடத்துல பார்க்குறேன் அந்தளவுக்கு என் ரூமுக்கு கூட பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பேர் வந்துட்டு கதவில் வந்துட்டு அவர் படத்தை தான் ஒட்டி வச்சுருப்பேன் அவர் பிறந்த நாளைக்கு கேட்க வெட்டுறது என்ன தேட்டருக்குள்ளே வச்சு கேட்க வெட்டுறது என்ன எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவே நம்ம எப்பொழுதும் அவர் படம் வந்தால் இதை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் இன்றைக்கி அவரோட படம் வந்துச்சுன்னா கொண்டாடுவோம் பத்து பதினொரு வாட்டி பார்ப்போம் ஏன்னா அவர் கீழே இறக்கி விடக்கூடாது கொலெக்ஷனில் அட்டிக்க வைப்போம் ஏற்றி விடுவோம் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சா படம் நல்லா வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருச்சா அந்த சக்ஸஸை கொண்டாடுறதுக்கு சும்மா கேட்க வேண்டிட்டு பொறுக்கித்தனமாக பண்ணாமல் அவர் பேரையும் நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு நாலு பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டு அவருக்கு பெருமையை சேர்த்து கொடுப்போம் அவரை தூக்கி வைப்போம் கீழே உழுக மாட்டோம் அதுக்கு பேர் தான் ஒருத்தவங்கள பிடிச்சா கொண்டாடுறதுங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கு நீ எல்லாரும் அந்த மாதிரி கொண்டாட தேவையில்ல என்ன சொல்கிறேன்னா ய
நமக்கெல்லாம் உண்மையிலே வக்கம் மானம் சூடு சொர்ணன்னு இருந்தா தமிழங்கிற உணர்வு இருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வளத்தினத்துல வந்து யாரையும் சரி தப்பா பேசாதீங்க தப்பா போடாதீங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி சின்ன பையனா இருந்தாலும் சரி பெரிய பையனா இருந்தாலும் சரி ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பிடிச்சா கொண்டாடுங்க பிடிக்கலையா ஒதுங்கி இருக்க சமூக வளத்தை நம்ம வந்துட்டு கரெக்டான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துங்க தப்பான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தி வருங்காலத்துக்கு தப்பான ஒரு அடிப்படை பார்வைகளை கொண்டு போகாதீங்க நமக்கெல்லாம் பொறுப்பு இருக்கு நம்மெல்லாம் வந்துட்டு வயசுல மூத்தவங்க நமக்கு கீழே தம்பி தங்கச்சிங்களா நிறைய பேர் பயன்படுத்துறாங்க கொஞ்சம் பொறுப்போட பயன்படுத்துங்கம்மா எல்லாம் தயவு செஞ்சு பிளீஸ் ஒரு அண்ணனா ஒரு நண்பனா ஒரு சகோதரனா கேட்டுக்கிறேன் என்ஜிஓ பிரசிடனா இல்ல பி கே ஆர் சாண்டவனா இல்ல இது ஒரு சாதாரண ஒரு அடிப்படையில நான் கேட்டுக்கிறேன் சோ அந்த கேஸுக்கு எந்த கேஸா இருந்தாலும் சரி இனிமே நான் உங்களில் ஒருத்தன்னா அவங்களுக்கு நான் ஆதரவு கொடுப்பேன் தவிர்த்து இனி தொட்டு நான் போய் இறங்க மாட்டேன் இது என்னுடைய முடிவு மக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருங்க கண்டிப்பா திரும்பி எல்லாரும் நம்ம வருவோம் ஸோ அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு வீடியோ செய்கிற மக்கள் பேஜ் அட்மின்ஸ் ஸோ பப்ளிக் ஃபிகர் உங்கள்கிட்டலாம் நான் ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ நமக்குள்ள போட்டி போகிறாம ஆத்திரம் சண்டை சச்சரவு எது இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு நம்ம மாற்றுவோம் ஏன்னா நம்மளை தான் வந்துட்டு நிறையா பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதாவது பேஜ் அட்மின்ஸாக இருக்கட்டும் பப்ளிக் ஃபிகராக இருக்கட்டும் ஸோ நம்மளை தான் நிறையா பேர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மக்கள் நம்ம ஃபேஸ்புக்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது செய்கிறோன்ட்டு ஸோ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருப்போம் தயவு செஞ்சு யாரையும் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு பிடிக்கலன்னா எதுவும் போடாதீங்க எதுவும் தாழ்த்தாதீங்க எதுவும் ட்ரோல் பண்ணாதீங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்துட்டு வீர் அடித்தாலும் சரி செக்ஸியாக பண்ணாலும் சரி போடாதீங்க தூக்கி போடாதீங்க அசிங்கப்படுத்தாதீங்க அதுங்கள்ட்ட போயிட்டு ப்ரைவேட்டாக சொல்லுங்கள் யாரையும் நம்ம பயன்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி தான் வந்துட்டு நம்ம திருத்தணும் இல்லை சரி அப்ளீஸ் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருப்போம் எடுத்து காமிப்போம் தயவு செஞ்சு அந்த ஒரு விஷயத்த போடாதீங்க ஏண்டர்ஸோ முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இப்போதைக்கு சமூக வளர்த்தனத்தை அமைதிப்படுத்துவோம் நம்ம தமிழர்கள் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அமைதிப்படுத்துவோம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வீடியோ செய்ய வேண்டாம் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம இறங்க வேண்டாம் அமுக்குவோம் முதல்ல எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருப்போம் அதுக்கு அங்கிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இதை நான் சொல்ல வந்தது ஸோ கேட்குறதும் கேட்காததும் வந்துட்டு உங்களுடைய விருப்பங்கள் ஸோ யாரையும் வற்புறுத்தி நான் கேட்க சொல்ல இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ எதுவும் தவறாக பேசியிருந்தால் மனுஷிங்க நன்றி வணக்கம் சுவாலைக்கொண்டா ஜூக சலாம் சாத்திரம் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க நாட்டுக்கு நாள் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லும் போது அதுக்கு நாலு பேர் எதிர்ப்பு சொல்லத்தான் செய்வாங்க